Здравейте! Внимание Чупливо е част от информационната кампания за предотвратяване на остеопорозата. И аз като гътвач се старая да предлагам интересни, вкусни, практични рецепти, с които да можете да приемете максимално възможното количество калций и витамин D чрез храната. Време е да започваме! Пролетните зелени рецепти винаги стават по-вкусни, когато ги отсветим и обогатим с оранжево. Нарязва моркова на малки купчета. Морковът е богат на бета-каротин, а за да го освоим в по-голяма степен, е желателно да го задушим в мазнина. Аз в случай ще използвам краве масло. Така супата става и по-красива, с един приятен златист цвят. Ако все пак решите да избегнете маслото, ползвайте зехтин, но не го нагрявайте много. Затоплете го леко и сложете моркова. Оставете да се задуши за една до две минути на умерен огън. Следващото, което трябва да направя, е да сложа пресен лук. Ето сега тези пресни стръкчета ги нарязвам на древно. Те много бързо ще се задушат и така ще подсиля вкуса на супата от лапата. И време да залея с гореща вода. Посолявам и така оставям зеленчуците да врят около 10 на минути. И винаги се старайте да готвите под капак на бавен огън, да запазите по-голяма част от витамините, като говорим за витамини. Ето го този истински букет от витамини в природата. Не е нужно да се ходи до аптеката. Лапът, штафел. Сега на по-старите листа късаме ето тази задната част. Просто е жилава. Ако имаме възможност да вземем само от центъра на туфата, крехки листенца, идеално. Ако не, е така от горната част. Махаме това по-жилаво. Тази жилава част. И така. Лапът е богат на витамините А, Б, С, Е и К. Всички те са много важни за нашето здраве. Помагат на зрението, на костите, подсилват имунната защита. Много може да се говори. С това път прави много пролетни ясия в нашата национална кухня. Като започнем от различните видове баници, минем през чорбите и в някои райони плънката за дроп сърма или за печено агне също е с лапът. Така че по-често наблягайте на този зеленчук. Нищо не пречи да се разходим в природата, да си наберем здраве, защото движението е много важно за предотвратяване на остеопорозата, както и правилното хранене. 20-30 листенца според големината, около 200-300 грама и ги нарязваме на парченца. Лапа да не трябва да се готви дълго време. Затова първо започвам с лука и моркова, тъй като те трябва хубаво да омекнат. И накрая слагам този прекрасен зеленчук. И сега, с какво да ароматизирам тази прекрасна супа? Любимия девесил, плющян, по-добруджански, селим, русалейка. Все различни наименования, но народът го измисли, що ме девесил дава 9 сили и те трябва да присъстват по-често в кухнята. Нарязвам го и слагам. В сушено състояние, една чайна до една чайна и половина лъжички ще ви свършат работа да ароматизирате пролетната гозба. Ползвайте тази подправка в ясията с боб, с картофи, с агнешко. А за риба, тя просто като чели е задължителна. Така поне аз ги разбирам ароматите на българската кухня. И слагам за да поври и да даде от аромата. Така оставим лапа да за 5 минутки да поври и когато омекне и дварет да добавим някакъв вид тестено изделие. За да се придържаме към здравословното, това са така наречените soba noodles, спагети от елда. Можете да сложите пълнозърнесто в идея, каквото намерите или пък пшенично, стига да не се тревожите, понеже овира бързо, 3-4 минути преди да оттегли мястието, е така натуршаваме тези спагети от елда. Може да ги намерите, не навсякъде. 
но кой търси, със сигурност ще ги открие. Ползите се много от храненето с елда. Така че, за да бъде наистина оправдано името за условна рецепта, слагаме елда. Пролетните чурби, тези, които са с лесни зеленчуци, по традиция се застройват, за да се оплътнят. И така става по-добър техния вкус, пък и вид. И най-важното, хранителната стойност. Киселото мляко доставя калци, затова го слагаме в по-голямо количество. Тук, където вече има едно яйце и няколко супени лъжици, по-гъсто кисело мляко, може и със цедено, за да увеличим калция в нашето хранене. И преди да си пия застройката, ще опитам от супата. Така най-лесно става в купичка, защото бързо изтива и не се пари човек. А казват парен каша духа. Не случайно, трябва да знаем. Ох, този сте весел, колко хубав аромат дава. Това е завършека, киселото мляко и яйцето. Какво се прави сега? Тук слагам купичката. Започвам да разбърквам и постепенно сипвам от горещия бульон. Поне половин литър, за да се изравни температурата. Изгасвам котлона. И щом супата спре да ври, застройката мога да я върна и да разбърка внимателно. Това е с цел да не пресечем супата. Супата е готова. Можете да я застроите и с сметана, за да увеличите калция по същата технология. Яйце, сметана, бульон. Разбивате и слагате накрая, когато е готова. И не похупвайте, за да не се пресече. Някой от потребителите ми каза, че на него никога не му се е пресичала супата. Да си я затваря. На мен ми се е пресичала два пъти. Не правя експерименти да има трети път. Трябва да кажем, че освен правилното хранене и движението, са изключително важни за превенция на остеопорозата. Посещавайте редовно профилактични прегледи. А ако сте на възраст над 50 години, консултирайте здравето на костите си с лекар-специалист. От мен довиждане и до нови срещи в канала Кухнята на Звезда в YouTube. Довиждане!